，谢谢。呃，刚刚那个福利是美容啊，本来花是可以客人吃。哎<笑>、呃，我为什么要这样说哈、啊？就是我要告诉各位，就是说，在这里啊，不管你是哪一个行业，只要你想要，你就会成功。那我还不算成功，我只是上了公司的一个一个位阶，是蓝宝。那这表示说我曾经有努力过，公司肯定我是这样。那我今天要分享的是产品见证，你知道吗？当你家里有一个人生病，你全家就会发疯。我的孩子在十九岁去检查出来得到癌症，那我实在不太相信。可是后来没办法，据我了解，他其实有一点是遗传。好，有很多的因素造成它，所以我这个做妈妈的就很愧疚。我一直在找抗氧化的东西，所以只要房间你说过的任何一家直销，我告诉你，只要是抗氧化可以抗癌，我主动加入，我要吃，我就是这样的一个概念。那一直到两年多前，心仪告诉我这个机会，她说你的孩子也在吃什么东西，那你要不要试试看这个？我吃了之后，我发现这是我我算过是最便宜的一家。所以我就很乐意，我就接受，我就吃。那这样两年多下来，我的孩子他的胎儿蛋白指数，我们每个人身体都有，是零到五十五。可是呢，我的孩子检查出来是一千七百三十三。那在这个过程中，他四次的放疗，他也不是化疗哈，也不是那个，就是吃一颗原子点，然后在台大医院关三天。这三天呢，连护士都不能进去。我如果给他送餐，只能门打开，放在里面说：“儿子，饭来了。”我就走了。因为他身体有很高的辐射，也不能跟他抱抱，都不可以。那当然痛苦的是他。那我呢，我也是很辛苦的哈。那这三个月检抽血检验，从一千七百三十三降到一百八十九，降到一百六十九，降到一百一十三。你知道太大的医生，他已经被我说服了。他说这是什么鬼东西？怎么会这么神奇？我认输了。从一个医生的口中，尤其是在太大。他们是多么的权威，他们只相信他们的医学，不相信任何的另类医学。我要告诉各位，如果当你生病的时候，你就是一个待宰的羔羊。你看看我们最近网络有流传一篇僵化的医疗体制，一一个癌症患者进去医院，你就是被扒皮，一直扒，扒到最后你死亡，就这样子，你没有任何的有有机会存活。那当然，我的孩子我很庆幸，因为我简单的相信。复杂的怀疑不如简单相信，我相信我就救回了我自己的孩子。第二个，我的我因为我是开计程车，我自己的孩子产品吃这么好，然后呢，我自己也用的不错。你们知道吗？我是一个年届六十岁的人，看得出来吗？看得出来。我是三个孩子的妈，看得出来对不对？我的孩子都已经三十三岁，最小的都三十岁了。那我要告诉你，我就是最好的见证。我告诉你哦，这个行业其实好简单，你只要愿意学习，你愿意用产品，你就会跟我一样